ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாய்ஃபுல் ஹோம் மேக்கிங் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பாவக்காய் புளிக்கொழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒரு பேனில் பாவக்காவை போடுறேன் பாவக்காவை வந்து நான் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பாவக்காய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பாவக்காவில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதனோட நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு பாவக்கெல்லாம் வதக்கியாச்சு இதை வேறு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ அதே பேனில் த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி நம்ம பாவக்காவை ஓரளவுக்கு வறுத்ததுனால கசப்பு அந்தளவுக்கு இருக்காது இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் இப்போ கொஞ்சமாக கருவேப்பில் வெங்காயம் சிறு வெங்காயம் நான் தோல் நீக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓரளவுக்கு ஆனியனில் ஃப்ரை ஆயாச்சு இப்போ அந்த பாவக்காவையும் இதனோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கசப்புன்றதுனால பாவக்காவெல்லாம் சேர்க்காதெல்லாம் இருக்காதிங்க ரொம்ப நல்லது பாவக்காய் இதையும் டெய்லி லைஃப்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க இப்போ ஓரளவுக்கு இது எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆயாச்சு ஒரு தக்காளியை பொடியாக நறுக்கினதை இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் கூட சேர்த்து இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் தனியாக ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதனோட தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாவக்காய் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சுகர் பேஷண்ட்லாம் எடுத்திங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி அதை காய வச்சு எண்ணெயில் பொறிச்சு கூட சாப்பிடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆயாச்சு இப்போ இது பாருங்கள் புளி ஊற வச்ச தண்ணியை இதனோட ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சு அதை கரைச்சி எடுத்துருக்கேன் அதை ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு அதில் ஒரு கொதி வரட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சாச்சு ஒரு கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் எந்த புளி குழம்பாக இருந்தாலும் புளியை ஊற்றி அந்த காயோட ஒரு கொதி விடுங்க அப்போ தான் அந்த புளியோட மசாலாவோட டேஸ்ட் எல்லாமே அந்த காயில் நல்லா இறங்கிடும் இப்போ இதை அப்படியே மூடி டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மூடி வச்சுடுங்க இப்போ பாருங்கள் புளி குழம்பெல்லாம் நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு அந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டியாச்சு இப்போ இதனோட கொஞ்சம் வெள்ளை ஆட் பண்ண அதனோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க பாவக்காய்ன்றதுனால கசக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக சர்க்கரையோ வெள்ளமோ ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேவைனா ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுவையான பாவக்காய் புளி குழம்பு தயாராயாச்சு பாருங்கள் இந்த பாவக்காய் குழம்பை ஒரு மூணு நாள் கூட நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இதை செஞ்சு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ